Учурдагы биздин борбор каладагы бала вакчалардын абалы кандай? Негизире жеке менчик бала вакчалар канча жана мамлекеттик муниципалдык тар канча? Мына ушунун бардыгына биз бүгүн жооп алабыз. Ага. Биздин кезектеги конугубуз бүгүн билим берүү министрлигинен келди. Билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Нурзида Касымова конукту. Нурзида, саламатсызбы? Сизди көргөнүңүзгө айба кубанычтабыз. Анан ушул бала вакчалардын арасында сизди рейд жүргүзүп атып турду. Уктук кандай максатта? Башка максатын айтып өтсөңүздөр. Учурда республика боюнча 1390 бала бакча иштеп, 24% балдар бала бакчасына тартылган. Бишкек шаары боюнча 129 жеке менчик бала бакчалар лицензия алып, бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Мындан сырткары учурда лицензия албаган бала бакчалардагы жана официалдуу эмес маалыматтарга караганда 500дүн тегерегинде деп айтылат да. Ошондуктан мына республика боюнча Бала бакча жеке менчик лицензиясы жок бала бакчаларда аныктап чыгып аларга лицензиялуунун шарттарын түшүндүргүлү бары мыйзам доо иштесин деп өкмөтүн тапшырмасы келип түшкөн. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын райондук билим берүү бөлүмдөрү менен биргеликте комиссия жумушчу топ түзүлүп анан учурда Жеке менчик бала бакчаларын ассоциациясы деген ассоциация бар. Ошол министрлик менен биргеликте меморандум түзүлгөн. Меморандумдун негизинде алар бизге көмөктөшүп, ошол лицензиясы жок иштеп жаткан бала бакчаларды аныктаганга жардам беришет. Жардам беришет. Кечиресе, алар баягы талапка жооп бербейт деп атпай эле. Мисалы, ошол лицензия албагандардын көпчүлүгү талапка жооп бербейт. Асыр мамлекеттик бала бакчалар өздөрү талапка жооп берет, себеби бир учурда, бир учурда дегенче бир эле кирбетке, мисалы Kedin balacı, üç tüm balacak kandarında grup kalas. Bu tura antkeni bugün kunda cirma yeki payızganı baldar bal vakça barcacat bir milyon mektup geçeyin ki kurakta baldar bar bulgun bolsa an içinin iki yüz milyon cakın gana baldar bal vakça barcacat kalandar bal vakça muhtar. O şun için bugün kunda sanitar normallar bardık bal vakçalarda sahtalgan devayt albayım antkeni ayılcillerinde sanitar normallay келтирип иштешет. А бирок Бишкек шаарында, Ош шаарында, шаар жерлеринде андай көрүнүш аз. Анткени анткени ички миграцияга байланыштуу бардык жашат энелер иштегенин келишип, балдарын бала бакчага беришет. Бүгүнкү күндө Бишкекте 60, 70, 80 бала бир тайпада жайгашкандыгы аныкк. Ова, Нурзида айтсаңыз, мындай көрүнүш азыр лицензиясы жок турду аныктап аткан бир гана Бишкекте болот пайбы, рейд жүргүзүлөт пайбы. Ал эми башка аймактарда, региондордо ушундай рейдтерди жүргүзүү ойдо барбы сиздерде? Башка аймактарда райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү бар, ыйгарым укуктуу. Ошол райондук шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан жеке менчик ар бир ачылган бала бакчалар көзөмөлдөнөт. Анткени баары билим бе жана Оку план бекетишет, балдарын саны канча, канда иш жүргізіп жатат, бары учетқа алынған. Бишкек шарында жана башталамандық көп болғындықына байланышты. Себебі менің жеке менші күйім ешкімде кіргіспейм деп өз қалаған рай ачып алышып, өздері білгендей иштерді жүргізкен жарандарысы көп болшындықтан бұл мәселе көйгө бекек шарында көп. Негізі бай, бала вақчан бай, жеке менші күйлерді қолбадыңыз б Мисалы, бирөө келип атайын, мисалы, сиздер бардыңсыздар, бир текшерип ошол талаптарга жооп бере, ошол жеке бала бакча деп. Мынан киргизбей койсо, бул мыйзамсыз болобу, же мыйзамдуу эле? Бул мунун эки тарабы бар. Балдар жөнүндө кодексте жазылып турган, эгер де балдардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирилген учурда, менчигинин түрүнө карабастан үйгө кирүүгө укуктуу бай, тиешелүү текшерүүчү органдар киргенге укуктуу деп ала жазылган кодексте. Бирок жана жеке менчик мыйзамы да бар да. Жеке менчик мыйзамын алайык, ар бир адам өзүнүн жеке менчигине ээ, алар кол тийбес, өзүнүн укугу деп кээ бир учурда киргизбеген учурлар бар. Болот, э, демек. Болот. Э, кезек боюнча, ошол электрондук Ова электрондук кезек боюнча дагы сурайын дегенибиз. Мында электрондук кезек кезекке жеткенден кийин кандай бир фондко дагы 5000ден баштап 8000ге чейинки суммадагы фондко чогултуу деген маселелер каралып атыр. Ал тууралуу айтып өтсөңүз. Биз буга чейин ушул коррупциянын алдын алуу максатында 
Бала бақшалығы электронды кезек системасын кергеміз, кергізгеміз. Себе бұға чейін бір нәрте ерет, мен ақча талап қылышты, 10 мен сұрады, 5 мен сұрады деп аттан елер бізге қайра-қайра қайрылған үшін жылы электронды кезек системасы кергізілді. Бір оқ, мүмкінді... Атанелердің да малыматының аздығынан болып жатат. Анкені электронды кезек система сарқылы керген бала бұл. Очередке кезеке тұрып керді. Әч қандай вступительный бұзнос деген сөз бол бош керекті. Кезеке тұрып кергенден кейін. Андан кейін ке жана бала бақшалар материалдық техникалық базасын чыңдау мақсатында қолдау көрсеттім десе, атанелер ұқтиярды ұтырды көрсет алышады. Құқтиярды ұлғанда, мысалы, сөз бір сұмма бөліп етті, ал атан өзі қалағанда сұмма? Өзі қалағанда. Бірақ президентін ұқазы менен көрсет үлген, мұнда мұндай деп жазылған. Егерде атанелер шағар жерінде 544 сом, айыл жерінде 340 сом жардан берсе болу от деп жазылғанда. Анда нашпаш керек? Анда нашпаш керек. Егерде қалаучылар болса, өзі қалағандай берсе болу от. Шынықты. Ең башқысы біз жо алы алдық. Бұл баяғы мұйза электронды кезеке тұрғаннан кейін ал жерден ақчы сұрау бұл таптақыр мұйзамсыз деп саналады кені. Анда сөз түрді тейшілі органдар Игілік, рейт деген чындығында лицензиясы жоқтыр анықталып, тәртіпке тартылып, ең негізгесе алардағы лицензияны налуының жолдарын үйрен алыштын деген жақшы бізден ішен үшіз бар. Сізгі олсы ол келпергеніңіз үшін 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 ү